ситуация. Первое, а я уже вижу, что здесь есть несколько участников, с которыми мы, мы давно работаем совместно в проектах. И эти проекты были все товарные, потому что с 2011 -го года я работаю только в товарных проектах. И немножечко расскажу я сейчас о себе, чтобы вы представляли, а с кем вы имеете дело. Так вот, меня зовут Латышева Эльвира Львовна. Я врач. В 1985 году я закончила с отличием Казанский медицинский институт. И, соответственно, у меня 35 лет медицинского стажа. Это страшно представить. Казалось, что это вообще никогда не произойдет. Или если произойдет, то в каком-то страшно необозримом будущем. Но вот это случилось. 35 лет. Я по базовому образованию врач-педиатр. В дальнейшем работала терапевтом. У меня 8 клинических специализаций медицинских и э, диплом по психологии. Соответственно, еще и имеется сертификат клинического психолога. То есть, если так смотреть, то в общей сложности это 9 специализаций. Я практикующий врач. И 28 лет из 35 лет стажа я работаю врачом-гомеопатом, являюсь президентом Татарстанского отделения Российского гомеопатического общества. Но скажу сразу, параллельно вот с такой светской, скажем, жизнью у меня еще почти 30 лет я занимаюсь МЛМ. То есть я работаю в сетевых компаниях. Это хобби. Я своим пациентам никогда не предлагаю продукты, потому что есть определенная этика. Они ко мне и так приходят, как к врачу-гомеопату. Это все эти годы, все 28 лет, это, естественно, коммерческие приемы, как вы понимаете. Хотя я проработала 25 лет в поликлинике Академии наук врачом-гомеопатом. Там это было возможно. В Татарстане у нас не было такой специализации. Там была. Ну так вот. Поэтому как-то так случилось, как-то так сложилось, что когда-то познакомившись с одной командой, командой Гербалайфа, я не примкнула к ней, я просто была пользователем. Это было вновь, это было интересно. А потом, как говорится, меня эта жизнь уже и затянула. Поэтому я хочу сказать, что я не такой врач, который сидит и что-то только корпит над, там, над продуктами компании, то есть пытается что-то сделать. Да, я это все делаю. И консультацию я провожу. Я вот вижу здесь люди которых я консультировала в свое время. Они это прекрасно знают, да. Консультации я провожу и до сих пор. Самые разные. У меня достаточно широкий спектр. Если вы посмотрите, у меня написано обо мне, если опишу. Я узкий специалист широкого профиля, широко известный в узких кругах. Так вот. В 2011 году я познакомилась со шведами. Это была компания Natumin Pharma, которая вышла на российский рынок с рядом своих продуктов эксклюзивных. И одним из них был препарат, который назывался Экомер, и второй комплексный препарат Экомер Омега-3. Вот именно с этого времени, с 2011 -го года, я поняла, что такое Омега настоящее. Не те вещи, которые зачастую нам предлагают под видом Омеги. И мы не видим результата. Результата мы не видим, потому что там Омега-3 разрушилась, и в том препарате, который мы купили, очень часто ее ничтожно малое количество, которое не способно насытить клеточные мембраны. То есть, по сути дела, мы с этими продуктами зачастую в себя вводим дополнительное количество омега-6. А омега-6 по своему действию прямо противоположно тому, что делает омега-3. Для человека – Важна из полиненасыщенных жирных кислот, особенно важна омега-3. И вот в этом году, когда компания Зинзина вышла на российский рынок, а произошло это таким образом, что компания, существующая с 2005 года, как компания прямых продаж, и с 2012 года, подключившая еще и определенные MLM, определенные MLM, ой, отвлеклась на это, инструменты для того, чтобы интересно было продвигать 
в дальнейшем продукты компании уже по всему миру. Эта компания с 2012 года и до последнего времени работала в 35 странах мира. Это и Скандинавия, и Европа по поочередно захватывались. Вот компания сама она выходила, расширяла свои границы. Это Америка, это Канада, Австралия. И в этом году, в 2019 году, руководством компании было принято решение о расширении рынка с помощью интернета. И сразу были охвачены еще 200 стран, включая Россию, страны СНГ. Компании было с чем выходить на рынок. Вот сейчас вы видите колесо продукта. Это та линейка продукта, которая представлена компанией. Что очень важно, и в следующем слайде мы это сейчас увидим, все продукты сертифицированы. Они имеют все сертификаты для работы в странах Первого мира. К великому сожалению, мы к странам Первого мира не относимся, и поэтому многих сертификатов у нас просто-напросто нет. Ну, приходится смотреть правде в глаза. То есть уровень тех продуктов, которые мы используем, и в бытовом плане, и в плане медицинском, и в плане МЛМ, они не всегда дотягивают до уровня высокого. Так вот, здесь со всеми сертификатами все абсолютно в порядке. И в апреле месяце, когда я услышала об этой компании, я, естественно, спросила, что является основной фишкой компании в плане продуктовом. И когда узнала, что самое главное ядро компании это в продуктовом плане – это система «Баланс», которая включает в себя баланс-тест и баланс-ойл, баланс-масло, я поняла, что компания действительно достойна э, уважения. Потому что если омеги-3 мало, то клеточные мембраны не способны быть эластичными. А почему они должны быть эластичными? Для того, чтобы пропускать внутрь клетки э, все питательные вещества, и все полезные вещи, которые мы принимаем тем или иным образом, либо с пищей, либо опять-таки в виде витаминов, минералов, всего прочего. Если клеточная мембрана не работает, то эти вещества просто-напросто не пройдут в клетку. Они будут циркулировать в крови, а потом уйдут через систему выделения. Либо через печень, либо через почки. То есть все это будет эвакуировано из организма. Так вот, самое главное, с чего надо начинать всем, вне зависимости от того, какие хорошие бы БАДы, какие хорошие препараты вы бы не принимали, нужно понять, в каком состоянии у вас работает, в каком состоянии находится мембрана, насколько эффективно работает мембрана клетки. И именно для этого... Компания создала вот свой знаменитый баланс-тест. Сегодня я вообще буду говорить кратко, потому что понятно, что информации очень много, обо всем хочется рассказать. Но сегодня я просто вот так пунктирно пройдусь по самым основным продуктам и покажу основной, основные фишки, почему это хорошо. Так вот, баланс-тест – это тест, который делается на полиненасыщенные жирные кислоты, которые присутствуют в организме. И не просто присутствуют, а встроены в мембраны клеток. Если бы просто о присутствии шла речь, тогда можно было делать из венозной крови, потому что все, что мы съели, все начинает у нас там определенное время в плазме находиться. И если мы сделаем тест из венозной крови, то там не истинное количество омеги-3 и других полиненасыщенных жирных кислот будет определено, а то, что находится в настоящее время и было съедено нами или получено тем или иным путем до этого. Ну, где-то там за несколько часов, предположим, на завтрак, если вы утром делаете, ну и так далее. Так вот, баланс-тест определяет, Наличие омеги-3 в мембранах эритроцитов. 
Поэтому он берется из капиллярной крови, из пальца. И что очень важно, программа целостная. Она включает вторую часть, баланс масла. Это омега-3, которая является эксклюзивной в данной ситуации. Потому что это необычная омега-3. Люди обычно нам говорят, когда вот мы начинаем рассказывать о программе баланса, говорят, ой, да я, кто-то говорит, я принимаю омегу, там, я не знаю, ну, российскую, там, из льняного масла, или хорошую какую-нибудь немецкую, или там, норвежскую. Мне этого достаточно. Но все дело в том, принимать-то можно любую омегу. Но встроилась ли она в мембрану клетки? Вот в чем вопрос. И баланс-тест легко ответит на этот вопрос, и вы увидите не только количественное соотношение всех полиненасыщенных жирных кислот, всех омег в организме, то есть 11 омег, которые присутствуют у нас в организме, они здесь будут отражены в анализе. Но и самое главное, будет выяснено соотношение омеги-6 к омега-3. А это соотношение очень важно, потому что если омега-6 превалирует более чем в три раза над омегой-3, то возникают реакции клеточного воспаления. Омега-3 сама по себе в достаточном количестве, если присутствует в организме, она снимает клеточный, она снимает клеточный стресс, окислительный клеточный стресс. Она является сильнейшим антиоксидантом. Наверное, даже самым сильным антиоксидантом. А омега-6 – это вещество, которое тоже нам надо в определенном балансе. Вот это 3 к 1 Спасибо. и меньше. Спасибо если, если можно, я бы попросила все-таки микрофончики выключить. Хорошо? Потому что это отвлекает. И видео, пожалуйста, тоже отключите. Угу, спасибо. Так вот, омега-3, она препятствует окислительному стрессу, она препятствует интоксикации клетки, потому что выводит из клетки вредные вещества, не дает им там накапливаться. А омега-6 играет другую роль. Вот в этом соотношении до 3 к 1 она балансирует состояние, потому что для того, чтобы вводить вредные вещества из организма, бороться с какими-то токсическими агентами, гомотоксинами, это могут быть и химические, бактериальные, вирусные, разные вещи, нужно, чтобы в организме происходила реакция, определенная реакция клеточного воспаления, чтобы клетки сопротивлялись этому. Но если омеги-6 слишком много, то эти реакции клеточного воспаления начинают превалировать вообще над всеми другими реакциями в организме. И возникает состояние предболезни. Вы, наверное, замечали, может быть, даже за собой, а может быть, слышали от окружающих, что человек говорит, я сдал все анализы, я посмотрел, я сходил к врачам. Вроде бы у меня все везде нормально. Ну, чуть-чуть где-то вот в одном месте, другой врач что-то. Но, в принципе, все там в пределах нормы. А чувствую я себя плохо. И у нас даже возникло такое определение, как синдром хронической усталости. Вот этот синдром хронической усталости, он зачастую, и даже, наверное, больше, чем в 80% случаев, он связан с тем, что эти а, реакции клеточного воспаления начинают забивать все другие процессы. И у человека формируется, как я сказала, предболезнь. И если мы посмотрим результаты тестов, проведенных за последнее время, лаборатории ВИТОС норвежской, которая вот эти наши тесты, баланс-тесты обрабатывает, мы тогда поймем, что действительно та страшная картина, которую они выложили статистически, что только 5% населения можно отнести к здоровым людям. 95% это люди нездоровые. И все это 
после того, как была обработана статистика огромная, то есть 350 тысяч тестов, сейчас уже и больше, естественно, потому что тесты идут постоянно. Из этих 95%, 75% люди, которые находятся в предболезни, у них уже идут разрушительные процессы, и 20% больных людей. Почему такое происходит? Ну, мы все знаем, что экология не самая лучшая, идут разрушения совершенно ну, недопустимые, то, что происходит в результате урбанизации, в результате а, такого уже болезненного развития цивилизации во многих, во многих ситуациях, когда отравляется и продукты нефтепереработки, все, что только можно, когда воздух отравляется, когда зоновые дыры появляются и так далее. Не мне вам рассказывать, вы сами это знаете без меня. Спасение в чем? Спасение в том, чтобы у нас в рационе присутствовала омега-3. И очень многие люди, на моей памяти, даже когда я работала со шведской компанией, когда я рассказывала с компанией Натумин Фарма, с Ведишлайн, рассказывала об омеге, люди отмахивались, говорили, да, два раза в неделю мы поедим рыбу, и все будет нормально. Да, это прекрасно. Но надо учитывать одну вещь. Вот эта вот рыба, которая насыщает организм омегой третьей, она возможна только... Для жителей, которые живут на, для жителей побережей северных морей, для тех людей, которые могут питаться рыбой, недавно выловленной, глубоководной зачастую. И люди в такой ситуации, они действительно получают достаточное количество омеги-3 извне. А почему они извне должны получать? Потому что... Вот основные составляющие части омеги-3 – это альфа-линолевая кислота, икоза-пентаеновая и декоза-гексаеновая кислоты. Они не синтезируются в организме, они могут быть привнесены только с пищей, либо с маслом отдельно вот в виде биодобавок или лекарственного препарата. Так вот, мы, жители континента, мы получаем рыбу уже замороженную и размороженную. При первой заморозке и первой отморозке возможно в этой ситуации получить какое-то количество. Но если в процессе транспортировки рыба несколько раз подвергалась вот таким термическим перепадам, то абсолютно бесполезно ждать какой-то пользы, ждать какой-то омеги-3 в такой порции рыбы. Их там просто нет. Точно так же, кстати, сказать, у нас зачастую неправильно транспортируется и неправильно стоит в тех же аптеках или в лавках здоровья препараты из омеги-3. Они стоят очень часто на открытом солнце, то есть солнечные лучи попадают на упаковку и разрушают ее. Поэтому упаковка должна быть темная, всегда темного стекла, чтобы была защита. Как вы видите в баланс ойл, такая упаковка действительно есть. На темного стекла, и это особая пластмасса, очень плотная, похожая по плотности своей на стекло. Если мы рассмотрим компанию как поставщика Омеги-3, мы увидим, что компания очень грамотно подошла в этой ситуации к тем категориям людей, которые имеют определенные требования к омеге. Здесь, если посмотреть, вернуться вот к этому слайду, где друг моря, ну, тут не обращайте внимания, перевод, перевод автоматически был, это не на русском языке, поэтому вот эта смешная фраза «гордый член друг моря», да, мы на нее все обращаем внимание, но это ни о чем не говорит, потому что слайд сам по себе очень информативный. Вот вы посмотрите, во-первых, здесь все сертификаты видны. Во-вторых, с левой стороны видно, из чего добывается омега-3. Омега-3 у компании Зинзина добывается не из рыбьего жира, а из рыбного. То есть это жир, который находится в мясе рыбы, в районе плавников и в районе хребта. 
Это жир легкий, в отличие от рыбьего жира, к которому старшее поколение привыкло и ностальгически вспоминает свое пребывание в детском саду, когда там давали рыбий жир. Да, в те годы, там 60-е, 70-е, наверное, можно было еще рыбий жир безопасности есть. Но сейчас в связи с загрязнением окружающей среды рыба точно так же, как и человек, перерабатывает все, что приходит в нее. А переработкой в организме занимается печень. И печень с огромным напряжением. Соли тяжелых металлов, самые разные вредные соединения, поверхностно-активные вещества перерабатывает. И все это поступает в рыбий, в рыбий жир. В жир, который стекает в желчные пузы и так далее. Находится внутри структуры печени вместе с желчью. Так вот, этот жир очень вреден. Если рыбий жир сам по себе, он сам по себе является уже сейчас источником болезни. Его нельзя принимать. Может быть, только каким-то особым образом, где-то в экологически безопасных местах, если это рыба выражена, выращена. Но это не, непонятно. Поэтому рыбный жир используют все основные компании, производители омеги-3. Здесь тоже рыбный жир. И он из мелких сортов промысловой исландской рыбы. Из анчоусов, салаки, сардин. Если бы это был, был просто вот такой жир, то такая омега сохранялась бы в крови, как и у всех производителей, 6, максимум 8 часов. Но компания Зинзина пошла дальше. И для того, чтобы увеличить время до окисления омеги-3 в организме, чтобы большее количество времени было отпущено на то, чтобы клетки могли усвоить эту омегу-3, Здесь добавлены натуральные полифенол, полифенолы, полифенольные основания из зеленых оливок испанских. И вот это вот вещество, оно является натуральным естественным консервантом. Поэтому омега-3, баланс ойл, сохраняется в крови активной 40 часов. Этого вполне достаточно, чтобы клетки все усвоили эту омегу-3, встроили ее в свои мембраны, и в дальнейшем все процессы в организме, клеточные процессы протекали так, как должны протекать. Вот то, что мы показали до этого, баланс ойл, слайд, это обычная, это обычная омега. Это омега обычная. Это масло, которое содержит комбинацию омеги-3 и полифенольных оснований. Но у нас есть люди, которые не могут в чистом виде пить масло. Хотя компания пошла на то, чтобы улучшить вкусовые качества баланс ойл. У баланс ойл 4 было основных вкуса. Это вкус ванили, вкус лимона, Вкус апельсина. И третий вкус, очень интересный, который мы называем фанты, это смесь апельсин, лимон и мята. Действительно, по вкусу похоже на фанту. Во рту остается такой легкий аромат после того, как вы выпиваете положенное вам количество. Остается легкий аромат мяты. Недавно, после годового ивента, вышел продукт, который содержит грейпфрут натуральный ароматизатор из грейпфрута. Вот сейчас мы его тоже получили. Очень интересная вещь. Можно выбрать, когда вы будете заказывать продукцию, вы можете выбрать тот или иной вкус. Но, тем не менее, есть люди, которые просто не могут масло такое пить. Любое масло. И для них компания пошла еще дальше. Добавлен определенный эмульгатор, который помогает маслу раствориться в воде. И вот это растворимое баланс масла AquaX, оно легко растворяется в воде, в соке, не имеет никакого привкуса масла как такового и легко пьется теми людьми, которые масло не воспринимают. Это второе масло. Третья форма – это форма для вегетарианцев. 
гигантское масло. И там интересная вещь. Там нет жиров животного происхождения. Там есть два вида омеги-3. Одна из морских водорослей омега, вторая из семян эхиума. Это синяк подорожный растение. И там стеоридоновая кислота, аналог омеги-3 животного происхождения. И добавлен витамин D3 растительного происхождения. Если в предыдущих двух видах масла животного происхождения витамин D, здесь растительного происхождения. Ну и для тех, кто уже совершенно не может ни в каком виде масла пить и не хочет даже пробовать в масляном таком варианте, для тех изготовлены капсулы. Капсулы сначала были другие, но компания на месте не стоит. Улучшила оболочку капсул. И вот недавно они у нас, эти капсулы Essent зензина, появились. Люди берут их и пьют в той ситуации, когда, может быть, кому-то удобнее просто на работе даже там принять еще где-то, где не надо масло наливать в ложечку и пить его, как бы запивая чем-то или не запивая. В этой ситуации традиционный такой для нас близкий способ – это капсулы. Вот. А кап... Обо всем этом, о баланс ойли, мы, я думаю, в ближайшее время проведем лекцию. Более подробно, более детально все рассмотрим. А теперь перейдем ко второй группе препаратов, ко второй группе веществ. Это группа препаратов для иммунитета и для омоложения. Она включает в себя такие вещи, как экстент, это витаминный комплекс для омоложения. Она включает в себя уникальную, уникальнейшую вещь, о которой я всем рассказываю. Это вива. Вива экстракт шафрана, естественный препарат-антидепрессант. И мы можем с помощью вот этого препарата Людей, которые находятся в состоянии депрессии, находятся в состоянии возбуждения, либо у них бессонница, мы можем нормализовать деятельность нервной системы, не прибегая к химическим добавкам. Сон, спокойствие и счастье – это то, что приносит натуральный экстракт шафрана и витамины, входящие в состав ВИВА. Есть у компании еще один интересный препарат для иммунитета. Это протект. Протект содержит витамин D3 и пищевые волокна, бета-глюканы, о которых сейчас везде говорят, потому что усвоение организмом, кишечником любых питательных веществ невозможно без его правильной работы. Правильной работы тех бактерий полезных, которые у нас находятся в тонком кишечнике. Если с ними проблемы, то невозможно что-либо сделать. С организмом просто не будет усваиваться те вещества, которые вы употребляете. Вот. И поэтому бета-глюканы, как питание для микробиоты, здесь заложены. И если говорить о микробиоте, то есть обо всем, что у нас находится в тонком кишечнике, обо всех полезных микроорганизмах, это бифидум бактерии, лактобактерии и так далее, и так далее, там есть определенный спектр, все это должно находиться в нужных пропорциях и в нужных пропорциях между собой. И абсолютные значения тоже должны быть достаточно высокими, не сниженными. К сожалению, из-за тех же причин, из-за которых мы болеем, прежде всего экологического плана, стрессах и так далее, микробиота нашего кишечника начинает страдать. И я как врач могу сказать, изначально у нас был сделан упор во всем мире на то, чтобы заменить те микроорганизмы, которых которые находятся в дефиците, а заменить культурами лабораторными. То есть, может быть, вы помните, может быть, сами принимали или детям давали своим. Были такие препараты, как бифидум бактерин, колибактерин, лактобактерин. 
Одно время, даже решив облагодетельствовать всех людей, начали в молочные продукты добавлять лактобактерии и э, якобы улучшать работу кишечника. Оказалось, природу не обманешь. Вот эти привнесенные извне культуры, они не генеративны, они не могут развиваться дальше. Но кушают они очень хорошо. И те наши культуры, которым как бы они, мы их привнесли на помощь нашим культурам, вот наши культуры-то еще больше забивались, голодали, уменьшались количественно и качественно. И через 3-4 месяца, когда срок жизни привнесенных бифида, коли и лактобактерий истекал, и они просто-напросто отмирали, а потомство они, они не генеративно, потомство они не оставляли за собой, то оказывалось, что на этом поле кишечном наши бактерии полезные на находились в состоянии загона глубокого, а условно патогенная и патогенная флора начинала расцветать. После этого, поняв, что вот эта вот ситуация не та, что нужно, стали больше употреблять Фаги, то есть пытаться уничтожить а, патогенную флору. Но в конечном итоге эта борьба тоже не увенчалась успехом. В последнее время активно на, на, а, как бы, так вот, активно на рынок биодобавок вышли самые разнообразные пробиотические культуры. Но в основном это культура сенной палочки, молочный кислый стриптокок. Оказалось, что тоже пользы от них мало. Почему? Потому что они точно так же были конкурентами в питательной среде с нашими собственными бактериями. То есть они также их объедали, говоря примитивно. И поэтому в последние где-то года 2-3 активно весь медицинский мир рекомендует назначать пищевые волокна. То есть давать подпитку нашим собственным лактобифидополибактериям. Вот зинобиотик объединил в своем составе все основные рекомендуемые пищевые волокна. Пять основных пищевых волокон. Об этом тоже поговорим отдельно. И, кстати, если интересно, вчера была конференция. Габриэла вела эту конференцию конкретно о зинобиотике. Можете ее послушать. Следующая большая группа – это группа, продуктов, которые интересны тем, кто хочет держать свой вес под контролем. Это не обязательно похудение, это и наращивание мышечной массы, и нормализация веса как такового, и нормализация мышечных структур, потому что очень часто диеты приводят к тому, что разлагаются, распадаются в первую очередь мышцы, замещаются совсем другими клетками соединительной ткани, дряблость отсюда идет и так далее. А у пожилых людей – у них естественным путем начинает мышечная ткань замещаться тканью соединительной и тканью э, жировой. И такие поэтому получаются дряблые руки. но Они даже могут быть худые, но дряблы сама, мышечного каркаса нет. Так вот, три следующих продукта компании, они направлены на то, чтобы нормализовать вот это взаимоотношение в организме. Это линкшейк. Он похож, протеиновый напиток с витаминами, он похож на гербалайфовский, но в отличие от него не такой приторный. И что мне лично нравится, он разделен уже на порционные пакетики. Об этом тоже мы отдельно будем разговаривать. И два батончика. Батончик протеиновый двух вкусов и батончик энергетический. Вот протеиновый батончик у нас со вкусом лимонного бисквита и со вкусом шоколада. Там идут активные белковые соединения, а энергобар, то есть батончик энергетический, он нравится практически всем. Я его называю грильяж, потому что здесь и там, и там нет сахара. Здесь сахар заменен в энергобаре финиками как таковыми, то есть это натуральные сахара. И очень много орехов и семян. Там и семена чия, и кунжута. Очень много полезных вещей. Это все дает энергию и такой полезный перекус. Вот. И последний сектор в линейке компании, последний сектор – это сыворотка. Сыворотка очень интересная. Действительно, она омолаживает. 
она эксфолиативная, то есть она снимает вот этот вот, отшелушивает очень хорошо эпидермис, который уже давным-давно мертвый должен был отшелушиться, но в силу определенных причин не отпал. Может быть, там кто-то кремами злоупотреблял и так далее, и так далее. Много самых разных причин. И вот эта сыворотка, она подходит людям и достаточно молодым, и пожилым. Мы видим результаты на ней. И что еще интересно, действительно, это активное омоложение, это подтяжка, это формирование овала лица, это нормализация кожи лица и шеи. Но, помимо всего прочего, сыворотка интересна тем, что она лечебная. Я как врач знаю, что очень много народу бытовым путем сейчас заражаются подкожными клещами. Это бич последнего времени. Можно попользоваться полотенцем где-то, в общем, или э, в гостинице. Вот у меня есть пациентка, балерина, которая в гостинице поспала на подушке, а, видимо, там какая-то другая, может быть, даже из, из этой же трупы, с которой они ездили в Голландию. Кто-то поспал на этой подушке, видимо, носитель был вот этого клеща Демодекса. И все, и заражение произошло в течение нескольких часов, и человек борется с этим уже два года. А вот эта сыворотка, она уничтожает яйца и молодые формы клещей. То есть она оказывает огромную помощь коже справляется с теми новыми заражениями, которые возможны, если клещ недавно проник к вам на кожу. То есть в этом смысле сыворотка очень и очень нужна многим людям и для профилактики, и для лечения кожных проблем. Вот это все, что я сегодня кратко хотела вам рассказать. Я думаю, что мы с вами, наверное, еженедельно будем проводить по лекции по одной о продукте. Будем все разбирать. Я расскажу, как и что нужно употреблять, как нужно пользоваться тем или иным продуктом. И таким образом мы с вами все станем молодыми, здоровыми и красивыми. Благодарю вас за внимание.